Ya estamos acá en, en la Columna Nueva, por supuesto. Eh, hemos invitado para este primer bloque a la abogada Nelia Ramos para que hablemos un poco de, los, de este tema que se denominó la estafa de los planes de ahorro. Eh, Analia, muchas gracias por estar acá. Hola Edgar, ¿qué tal? Buenas noches. Eh, bueno. Muchas gracias por la invitación, antes que nada. Bien. La verdad que un gusto para mí haber sido invitada. Bueno, yo este, eh, quise consultar este tema porque, uh -huh. bueno, eh, dentro de los abogados, por supuesto, cada uno eh, atiende su especialidad. Sí. En el caso de Analia, ella se está ocupando específicamente de defensa del consumidor y... Y en particular eh, con los planes de ahorro, ¿no? Sí, la verdad que sí. Eh, particularmente sí por los planes de ahorro, como vos bien decís. Eh, lamentablemente tenemos que hablar de damnificados, claro. porque eh, los planes de ahorro, como bien dice la palabra, fue pagar un auto en, en cuotas. Este, Hablamos de los planes de ahorro de auto. ¿no? Planes ¿sí? de ahorro de auto, claro, claro. sí. Es pagar un auto en cuotas que llevó, la verdad, a, a, a provocar un daño gigantesco en las familias, por la economía, digamos, que sucedió en el año 2018, eh, una inflación que tocó bastante fondo, eh, con un dólar de, del 100%, lamentablemente, este, y una cuota que, que llevó, digamos, a impagable, a claro. poder abonarla, ¿no? Eh, estamos hablando claro, porque, del 80% de, del aumento de la claro, cuota Claro, porque una persona sí. que suscribió un, un plan de ahorro sí. Empezó pagando ¿cuánto? Y una persona que suscribió un plan Al de ahorro del año 2018, eh, En el año, sí, previo al año 2018 2017. Que comenzaron en el 2016, diría yo 16. Eh, Comenzó pagando una cuota de inicial de 2.000 pesos 2.000 pesos ¿sí? Eh, que era una cuota, digamos, que se ingresaba. Posteriormente, eh, eh, la cuota fija pasaba de 3.000 a 4.000, dependía del modelo del vehículo. Claro. Eh, y bueno, después lo que pasó en el, el año 2018, eh, se fue a una cuota al 80% del valor realmente impagable para la economía de ese momento y la de hoy, ¿no? Porque estamos hablando de que absorbe el 50% eh, de lo que sería el ingreso eh, de la canasta básica. Y acá, digamos, la empresa, sí. eh, la, la que suscribe los planes de ahorro, sí. puede ser FIA, puede ser Volkswagen, puede, bueno, cualquier sí, marca. Sí, son bastantes marcas, ¿no? sí. Eh, lo, lo grave es que no comunican al, no han comunicado al, al suscriptor, no. o sea, al consumidor, no, sí. de, de, por ejemplo, el cambio de modelo, el cambio sí, de Sí, eso, de eso lamentablemente también. Y segundo, sí, del aumento del de la aumento. cuota, ¿no? Eh, no se notificó, primero, como vos bien decías, el tema de la discontinuidad del vehículo. Claro. Fue eh, en muchos casos eh, lamentable porque la, la, las empresas no notificaron, digamos, que ese vehículo, la discontinuidad, no se iba a fabricar más. Claro. Entonces, eh, ellos equipararon el valor al vehículo que se estaba pagando en ese momento la cuota, equipararon a una cuota de un vehículo que hoy está en el mercado, que se fabrica y que no tiene nada que ver, no condice con el vehículo que se dejó de fabricar. ¿Sí? Entonces, eh, estamos hablando que no sabemos a qué, o sea, en base a qué las empresas, eh, los planes de ahorro, las fábricas, este, ellos suponen que ese, ese vehículo tendría que pagar lo que hoy, hoy en día un vehículo está en el mercado, digamos, y que no sabemos eh, en base a qué ellos hacen ese, ese producto, en base a qué hacen ese precio, Ese, digamos, ese costo, no. o ese, ese costo, ¿no? exacto, claro. no sabemos. O ese cálculo. Sí, que... yo hasta el día de hoy, la verdad que leyendo y leo y leo, y todavía no descubro... Eh, en base a qué ellos hacen la equiparación de un vehículo que ya no se fabrica con un vehículo que hoy está en el mercado, pero que vale muchísimo más. Analia, ¿cuánto sí. es la cantidad de damnificados de estos planes de ahorro acá en Salta? Acá en Salta aproximadamente son 3.000 personas. 3.000 personas. Pero no todas iniciaron, obviamente, porque hay muchas situaciones de por medio, juicio, ¿no? Claro. Eh, eh, no tengo bien el dato. Pero, pero de esos son... 3.000, sí. eh, no, no sé qué cantidad habrán rescindido contrato. Y muchos rescindieron el muchos contrato porque no se podía, no se pagar. podía pagar. Aparte porque no se notificaba previamente claro, claro. Este, del aumento de la cuota, eh, no se notificaba tampoco como hablábamos de la discontinuidad. Aparte se hizo impagable una cuota que uno comenzó pagando, como decíamos, 5.000 y que hoy está en un promedio de 30.000, 42.000 eh, y, y por un vehículo que ya no se fabrica en muchos casos y o, si no, de vehículos que, que no valen hoy en el mercado. Eso. Claro, por ejemplo, el caso sí. de, de suscriptores que, que, sí. le, que le entregaron el auto, sí. le entregaron el auto 
poner el año pasado. Sí. Pero le están cobrando no la cuota de, de ese año, sino le están cobrando la cuota de hoy. Exacto. En muchos casos se está dando eh, los aumentos, digamos, estos excesivos y abusivos claro. de, la, de las empresas de planes de ahorro, eh, con cuotas, digamos, que, que superan hoy realmente la realidad, digamos, de, claro. de, de, de los consumidores y usuarios. Y en ese en caso, este Analia, ¿qué debe hacer? ¿Qué le, qué le, qué uh -huh. le aconsejas vos? De... Eh, bueno, yo como primera medida... Eh, A ese, ese, eh, sí, Yo le aconsejo que no se deje, digamos, vapulear y no tenga miedo en estos casos. Eh, si bien en Salta todavía no hay, este, hay sentencias, sí hay sentencias, pero no todavía respecto de los contratos específicamente por los planes de ahorro, estamos esperando que la justicia se expide en muchos casos, eh, sí a nivel nacional. Entonces, ¿yo qué le aconsejo? Eh, que cada uno luche por sus derechos, ¿sí? Haga la denuncia en defensa del consumidor, eh, previamente se lo cite y, y se busque la forma de resolver. Obviamente que en muchos casos eh, no se da, no dan una solución, porque todos todo los, los, los representantes de las empresas no tienen, no tienen respuesta. una respuesta. Es más, te dicen de que no tienen, la empresa no dio ninguna solución. Y que bueno, y la vía que continúa es la vía respectiva, que sería la vía legal. La vía judicial. La vía judicial. Ahora, en ese caso, ¿en qué caso conviene iniciar la vía judicial? Eh, y bueno, a ver, en muchos casos se están dando eh, este, las demoras, digamos, de, de, lo, de, lo, de los adjudicatarios en estos casos, porque solamente van a iniciar esas, pueden iniciar esas personas. Este, que tienen un vehículo y que tienen el miedo de que se lo ejecuten, que se le inicie una acción de ejecución prendaria, entonces este, se puede iniciar en ese caso el juicio y, y bueno, oportunamente eh, presentar todas las pruebas que uno tiene de, de realmente de demostrar el abuso, el abuso de, que, del aumento de las cuotas, ¿sí? la, la, ellos actuaron con, mali, con malicidad, mal, perdón, con, eh, con, con malicia. Con malicia. Entonces, todas esas situaciones y pruebas que uno debe demostrar a la justicia, ¿por qué no pudo seguir pagando un plan de ahorro? Claro. ¿sí? Porque uno contrata con, con buena fe. Ahora, si sí, como yo le comentaba, el tema de la teoría de la imprevisión, todas las empresas deberían saber en la situación en la que están antes de, 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 de contratar y de formular contratos, digamos, abusivos. Claro. ¿Mm? Analía, y sí. por supuesto que esta es una campaña sí. que desacredita a la misma empresa, ¿no? Porque Totalmente. Esto que esto desalienta para que el, una, si usted no está viendo y usted sí. quiere suscribirse a un plan de ahorro, sí. que le decimos no lo haga, claro. porque se va a encontrar con esta situación, ¿no? No, no. La verdad que yo no recomiendo hoy un plan de ahorro para nada, este, porque hoy a futuro las personas que contratan un plan de ahorro eh, por ahí, es más, eh, me atrevo a decir que hay gente que contrata un plan de ahorro, le entregan el vehículo y la cuota de hoy vale mucho, me, mucho menos que la cuota del que contrató en el año 2016 y 2017. Claro, claro, Entonces, claro. ¿qué le espera de acá a cuatro años? ¿sí? Si seguimos con esta economía inflacionaria que realmente no sabemos para dónde dispara. La verdad que es una estafa, sí. como bien dijimos nosotros sí. al principio, una estafa a es... los damnificados sí. o a los consumidores. Y lamentablemente tengo que decir que la Secretaría de Defensa del Consumidor en Salta sí. no, ha, no ha actuado en favor del consumidor, uh -huh. lamentablemente. Sí. Y los jueces tampoco. Porque vos, sí. bien, eh, vos me dijiste en otra charla que lamentablemente acá en Salta no hay jueces específicamente para defensa del consumidor. Exacto. Yo la verdad que insto ¿no? a que esto suceda que se creen juzgados específicamente eh, de defensa del consumidor, porque hoy está se, es necesario que eh, tengan el conocimiento pleno respecto de ese tipo de, de, de juicios, ¿no? de defender al consumidor, defender al usuario, a la persona que se encuentra vulnerada en sus derechos. Realmente es importante, porque la persona que contrató hoy un plan de ahorro es una persona que se ve afectada, que lamentablemente está disponiendo del 50% de su economía, de acuerdo a la canasta básica, uh -huh. eh, y que hoy tiene y representa el 50% y que lamentablemente no puede afrontar un gasto de un plan de ahorro. Entonces es importante que acá en la justicia en Salta determine hoy eh, eh, juzgados específicamente de defensa del consumidor. Analia, eh, sí. para aquella persona que rescindió el contrato, sí. pagó... 30 cuotas, 35 sí. cuotas, 40 sí. cuotas. ¿Qué le aconsejas? ¿Que termine, que se cierre ese 
círculo de, de las 84 sí. cuotas. Sí, en realidad el sistema es, este, es así. Eh, la persona que rescindió un contrato debe notificar, digamos en este caso a la empresa, de aquella resolución del contrato, sí, ya que ella rescinde, ¿en qué momento lo tiene que En el momento que dejo, deja de pagar y dar el motivo por qué deja claro, de pagar. Claro, yo conozco ¿sí? casos que se, esa notificación se hizo a través de la audiencia de defensa contra También es válida, es válida porque obviamente la persona deja de pagar porque no puede seguir abonando claro. una cuota que es impagable. Claro. Entonces en ese caso ya queda la, la parte notificada. Eh, obviamente hay que termi se termina, tiene que concluir el plan, que son las 84 cuotas, y de ahí se solicita, la empresa está obligada en realidad a notificar en este caso eh, eh, al usuario de la devolución del, ¿sí? importe. Eh, del importe pero no el importe histórico eh, sino actualizado el importe tiene que estar actualizado en el mismo contrato de la ley de, de 24.240 establece una penalidad ¿sí? que es del 4% eh, pero obviamente respecto de aquellos que no, eh, no, no intiman digamos a la resolución del contrato que eso es importante ¿sí? que tiene que darse sí o sí en ese caso eh, la intimación de por qué uno eh, rescinde el contrato. Entonces eso es muy importante porque por, el, por la penalidad más que eh, nada. En este caso, sí. a ver si entendí bien, es un suscriptor que ella rescindió el contrato. Sí. Espera que cumpla las 84 cuotas sí. y una vez que se cumpla, sí. tiene que enviar una notificación a la empresa. En este caso la empresa debería notificar, pero bueno, en muchos casos no se da. Entonces se le manda a la empresa la notificación eh, solicitando la devolución del dinero, Bien. el reintegro actualizado. ¿sí? En este. caso que la empresa no, no contesta... Y si la empresa no contesta, generalmente ellos, ellos eh, ponen a disposición en, mediante un CBU pero no con el valor este, actualizado, claro. sino con el valor histórico. Generalmente claro. lo hacen en la mayoría de los casos. Claro. Eh, tengo varios casos, digamos, que se dieron así y, bueno, obviamente este, no actualizaron para nada el, el bien. ¿Y en ese caso qué sí. se hace? Sí, eh, bueno, en ese caso... Este... Supongamos que te manden a vos, sí. un, me manden a mí, un valor histórico sí. y no actualizado. ¿Qué tengo sí. que hacer? Eh, bueno, no, se inicia una acción, una una acción, acción judicial. respectiva, judicial, exacto. Y eso, por supuesto, bueno... Ya sabemos sí, bueno, los en este que caso demora. la justicia tiene sus tiempos, digamos. Eh, la... eh, obviamente se, se inicia la vía sumarísima y bueno, se espera a ver cuáles son los resultados. La vía sumarísima son seis meses. Eh, sí, 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 o sea, puede ser, pueden ser muchísimos más en realidad. Bueno, ¿Mm? estamos con Adelia Ramos, abogada ¿Mm? especializada en defensa del consumidor. ¿Mm? Eh, vamos a después pa pasar el teléfono de, de la doctora Adelia Ramos para que si alguien está interesado en ¿Mm? alguna consulta la puede hacer directamente con ella. Así bueno, es, ¿no? Sí, muchas gracias. Eh, de todos modos, mi teléfono, tu, tu, tu bueno, teléfono. es el 154 75 76 87. Bueno, uh -huh. muchas gracias, Analia. Bueno, muchas gracias, Edgar. Bien, vamos a una pausa y luego seguimos acá en la columna NOA.